Елді мекендердегі әкімдіктерде 450 лауазымды ғорын бостыр. Жалақының аздығынан ол жерге ешкім бара қоймейді. Мұндай кадр тапшылығы ауылдығы өкіріктерде 4-ші денгейлі дербес бюджет торындауға кедергі болу отыр. Бүгін мәжілісте өкімет сағаты өтіп, ұлттық экономика министері Руслан Дәленіф қалық саны 2000-дан асатын 1055 ауылдығы өкіріктің дербес бюджетті жүргізу тәжірбесін баяндады. Министердің айтымынша, қазір Қазақстандағы бір селолық өкіріктің оташа бюджеті 125 миллион тенгенің төңірегінде, тіпті бюджеті 1 миллиард тенгеден асып кететін елді мекендерде бар. Келер жылы бірінші қаңтардан бастап тағы 1338 ауылдығы өкіріктің дербес бюджеті болады. Бірақ депутаттар дербес бюджетті еңгізуде бірғатыр мәселені атады. Оның бірі кадр мәселесі. Ауылға заңгермен бұғалтырлар жетіспейді десе, мәжілісмен Уәлихан Қайназаров ауыл әкімдерінің кәсіпейлігіне күмән келтір бұтыр. Среди сельских акимов есть немало людей, у которых недостаточно знаний в области финансовой права. Ауыл әкімдер арасында қаржылық сауаты жоғары адамдар өте аз. Мысалы, орта мектептің сүрет пәні мұғалімі ауылдың әкім болып тағайындалған жағдайда болған. Енді оған округтің бюджетін жоспарлауға тұра келеді. Осы ретте алда келе жатқан мемлекеттік қызметкерлерді қысқарту науқанына бос вакансиялар әлігіп кетпесін дейміз. Себебі бұл мәселе мемлекеттік Біргіздері мемлекетті қызметістері жөндегі агенттік жоғары білімі бар адамдарғаны ауылдық өкіріктердің әкімі болалады деген бұйрық шығарған болатын. Ал біздің ауылдарда кімнің жоғары білімі бар, тек мұғалімдер мен полиция қызметкерлерінде ғана. Бізде орта білімді қаржылық өмірлік тәжіребесі бар адамдар бар. Бірақ сол бұйрық оларда ауыл әкімі лауғызымында тағайындауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан бұл шешімді қайта қарауды сынамын.